Hi guys, so today I'm going to talk about CAT 2018 arithmetic important topics. Um, arithmetic is pretty vast and always students ask me, okay, which are topics that I should be doing, which are topics I should not be doing. So let's get started guys. Okay, have a quick look at this slide. It's one of the important slides. I have bifurcated this in four areas. Topics, level of difficulty, questions um, that can be asked in uh, CAT. And again, historical data has also something that I've seen. And importance of the topic. Now, if you look at the, the first segment out here, so this first segment is going to be very important. Yeah, this entire segment out here is very important for your CAT. This is not only for CAT, any entrance exam you give right from CAT till CAT or bank PO, whatever exam that you're going to go for, this first category or this first segment is damn important. Now, have a look at this, what all things are included. It's like it, we have averages, percentages, ratio and proportion, um, again, uh, if you look at uh, simple, like if you look at these two, this is nothing but the interest topic. So I've kind of, you know, um, made a breakup of that, <clears throat> excuse me, then profit and loss and mixes and allegation. Now, <clears throat> if you look at the level of difficulty, uh, this is something that I have, I have actually put in by looking at last 10 years question papers of uh, CAT actually. Um, as far as averages is concerned, it's, it's always an easy topic, percentages, uh, easy to moderate. It has never gone on a very difficult level. Again, it's very much subjective because uh, why it's subjective? Because if you're not very well prepared for it, then again, you know, a simple topic like percentages or average can be a tough for you guys. So I'm talking about an average level student. So if you look at uh, percentages is always going to be easy to moderate. Ration proportion, um, simple and compound interest has always been easy. As far as the questions are concerned on the basis of installments calculation, they're a little tricky because um, you have little kind of, you know, time consuming and calculative uh, questions, uh, raised to four, raised to five, raised to six, so on and so forth. And little uh, complex calculations are involved here as far as the EMI stuff is concerned. So yeah, um, it's something on a moderate level. So I have seen, I have actually said that, you know, it's easy to moderate, but mostly it's going to be on a moderate level. Profit and loss is moderate to difficult all the time uh, because they make it a little tough for you guys. But if you look at CAT 17, if you look at CAT 17, the first chunk or in the first segment, was damn easy in slot 1 and slot 2 also. So CAT 17, if you talk about, um, definitely it was easy in both the things. So uh, this analysis might not be true as far as CAT 17 is concerned, but I have put in as exception. So CAT 17 is an exception because it was really easy um, and my database is basically from last 10 years. So this first segment is going to be really important to you. Again, you can look at profit and loss, uh, you know, contributes around about 2 to 3 questions out of arithmetic, whatever questions are there. And that is the reason the first segment I have said it's important for like all of you to kind of, you know, do these chapters thoroughly. This is the first thing that you should be doing if you're preparing for CAD, ZAD, and Maths, Maths, CD, whatever exam, because these questions, these chapters will be coming across the exams. CD 2018, bar bar ki arithmetic Then we move on to second segment. Okay. Now, before I go to the second segment, let's talk about third segment. Yeah, the third segment I have kept here because it's a part of the curriculum and it is a part of uh, your books also. You can take any class of books, it will be there. But where the question is about these topics, I have said completely no. If you don't do it, then it will go. Because it basically questions not come in CAT. Yes, there are questions that come in SNAP, in ZAT, in CET. But again, when I talk about SNAP and all that exams, I will talk about this about it. Definitely, if you come here, if you come here, if you don't have any no difficulty in it, but if you are somebody who is starting right now and don't have much time, then I think these are the topics, these four topics you can neglect Aram se. Yaar, jahan tak stocks and shares ki baat hai aur partnership ki baat hai ye dono topics you can calculate or you can solve on the basis of percentages. So if you know percentages very well, then I think your life is sorted. Okay, couple of hiccups here and there. Thodi bhoot concepts ki variations hai but fir bhi manageable hai. Now let's move to the second segment. Now, this segment, yaha pe thodi se irony hai, this segment, is important, no doubt about that. But where the thing is, we don't do it or not do it. Where the pipes and systems are, I have definitely not said it. In CAT 2017, pipes and systems was one question. Okay? So, the problem with this segment is, if you look at time speed distance, so basically, I have written all the topics, like basic concepts, linear, both, red, speed, escalator based questions and all that. These topics, this segment, it has always been moderate to difficult as far as CAT is concerned. And trust me, where CAT is the question, these are the topics known for being difficult. So I always tell my students that if you have this, then 
तो बेसिकली ये करो अगर नहीं आता है तो आप इसको छोड़ सकते हो जहां तक बात है छोड़ने की तो देखो तीन चीजें हैं बेसिकली यहाँ पे एक है आपका इजी लेवल टी का फिर है आपका मीडियम लेवल फिर है आपका टफ लेवल ना कैट विल ऑलवेज आस्क यू टफ लेवल सेवनटीन में इजी और मीडियम दोनों भी पूछे थे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे बट प्रॉब्लम क्या होता है ये जो क्वेश्चन होते हैं टी वाले ये होते हैं टाइम कंज्यूमिंग सो भले आपको ये आता हो राइट right? आपने इसकी प्रैक्टिस करी हो आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो प्रॉब्लम ये होती है कि फॉर द फैक्ट इट्स कैलकुलेटिव इट्स टाइम कंज्यूमिंग इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ये होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू लूज योर होल्ड ऑन द पेपर सो टाइम स्पीड डिस्टेंस ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर वेरिएशन आ सकते हैं सरप्राइजेस आ सकते हैं इसलिए वॉट आई टेल पीपल इज इसको करो जहां तक बेसिक कंसेप्ट कंसर्ड है उसको करो मीडियम लेवल करो यू नो ईजी लेवल करो टफ लेवल अगर आपको आता है विच इज ओके बट अगेन यार क्या फायदा टफ लेवल करके अगर ये ऐसा टॉपिक है जो टाइम कंज्यूमिंग है जिसमें ज्यादा टाइम जाने वाला है पेपर सॉल्व करते वक्त सो माइट एज विल मैं इसे करूँ ना राइट बिकॉज टी एच डी की अगर हम बात करेंगे तो कैट से लेके सी डी तक टी एच डी आता है एंड टी एच डी हैज ऑलवेज बिन नोन ऑन अ टफ लेवल बहुत कम बार बहुत कम बार मतलब अगर मान लो तीन क्वेश्चन अगर आते हैं आपको टी एच डी के किसी भी पेपर में सो अराउंड अबाउट वन थर्ड ऑफ दो क्वेश्चन फ्रॉम टी एच डी टॉपिक There are easy questions. तो अगर आप easy question का अगर आप ratio देखोगे that is only one third. तो जहां तक time स्पीड distance का सवाल है हाँ अगर आपका पहला segment है अगर ये segment आपका बहुत अच्छे से हुआ है and आपको ये segment आता है पहला वाला segment, उसके बाद आप time स्पीड distance पर जाना but yes, for the fact it's an important topic, for the fact it's an important, uh, you know, uh, from a from a perspective of your exam की यार ये हर exam में आएगा इसको करना जरूरी है बट उतना ही करो जितना आप कर सकते हो अगर इजी लेवल आती है गुड मीडियम लेवल आती है गुड टफ आता है तो भी इट्स वेरी गुड बट अगर टफ नहीं आता है छोड़ सकते हो बिकॉज एक या दो क्वेश्चन छोड़ के इतना ज्यादा कुछ आपको हर्ट नहीं होने वाला है जहां तक आपका स्कोर कंसर्ट है फाइन तो बहुत बार बच्चे लोग क्या करते हैं टाइम्स पर डिस्टेंस के क्वेश्चन उठाते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं एंड देखे डिसअपॉइंटेड एंड दे लूज द एंटायर होल्ड फ्रॉम द पेपर तो अगर आप पहला वाला भी सेगमेंट करेंगे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन निकल सकते हैं कैट में और आने वाली हर एक एग्जाम में टिल सीई इवन जमनालाल बजाज का एमएसी फाइनेंस का पेपर सो so, अगर हम इंपॉर्टेंस वाइज देखें कैट को लेके या फिर किसी भी एग्जाम को लेके पहला वाला सेगमेंट द मस्ट डू सेगमेंट है इसे आपने करना ही है विदाउट एनी एक्सक्यूज देर शुड नॉट बी एनी एक्सक्यू मेरे को ये नहीं आता मेरे को वो नहीं आता ये करना जरूरी है मिक्सिस एनालिगेशन ईजी होते हैं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है ये करना जरूरी है ये वाला सेगमेंट मत करिएगा ये वाला सेगमेंट थर्ड वाला मत करिएगा ये जितना आपको आता है जितनी आपकी कैपेसिटी है समझने की उतना ही कीजिएगा दैट्स इट फाइन आई विल बी कमिंग अप विद मोर अरिथमेटिक वीडियोस इन द इन द फ्यूचर ड्यू कोर्स ऑन दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पुट अ कमेंट यू नो ऑन दिस वीडियो एंड इफ यू वॉन्ट गेट इन टच विद मी डायरेक्टली इफ यू है चैट विद मी और सेंड मी अ मैसेज यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन माई फेसबुक पेज यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड अगेन आई एम गोन पुट दी टेलीग्राम का जो कैट का हमारा जो कैट प्रिपरेशन का जो ग्रुप है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में आई एम गोना पुट दैट अप सो डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल एंड स्टे यू नो विद अस फॉर योर प्रिपरेशन फाइन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोज ऑन कैट स्ट्रैटेजीज एंड हाउ टू स्टडी अबाउट कैट ओके गाइज थैंक यू सो मच फॉर टाइम